өнөөдөр та бүхэн цаг цаваа гаргаад хөрөлцөн ирсэн л бас юу юм талбарлаал хийлээ. А тэгээд ер нь системийн инженерчлэл системийн сэтгэлгээ гэдэг энэ сэтг бол сүүлийн хідэн сар за магадгүй нэг нэг жил нэг 1.5 жилийн хугацаанд бол бас нэлээн их өргөн хэрэглэж эхэлж байгаа. А тэгээ манай хүмүүсүүд нийгмийн олон гишүүд бол энэ систем тогтолцоо системийн сэтгэлгээ гэдэг үгүй ойлголтыг нэлээн өргөн хэрэглэдэг болсон байлээ. А тэгээ бид нас манай тус солюшн гэдэг компани бол энэ системийн инженерчлийн чиглэлээр бол дагнаж ажиллаж байгаа. А тодорхой шийдлүүдийг бий болгоч гэсэн ийм компани байгаа. А тэгээ би яг ер нь бол нэг компанийнхаа үйлчлэгээг энэ цурцлах гээд байгаа юм биш үү гэдгийг бас та нөхдөд хэлхийг хүсэж байна. А ер нь бид нүсийн одоо бид бол сэтгэлгээ сэтгэх бодох гэдэг процесс үйлдлүүдийг бол одоо банк хийж явдаг тийм ээ. Тэр энэ сэтгэлгээ бидний бодох сэтгэх энэ чадварт бидэнд юу дутагдаад байна ягаад асуудал үүсэд байна уу а бид нийгэмдээ их бухимдалтай байна олон олон асуудлууд бол биднэсийн сэтгэлгээнээ шууд уйлдаж үүдэж гарч байгаа тэр энэ сэтгэлгээ гэдгийг бол биднэс нэлээн одоо өөртөөхөө боломжийн хэмжээнд нэлээн одоо наривчлал задал судалж үтсэн тэр талаасаа би танаастай багнхан хуцанд нэг хуваалц чиг гэж ингэж бодож байна а тэгээд дараа нь бол одоо яг системийн инженерчлэл гэдэг энэ шинжлэх ухаан эн бол бол одоо тодорхой шийдэл гаргадаг энэ дисциплин тий энэ юу а энэ маань олон улсын хэмжээнд хаана байна уу ямар ч их хандлагатай байна уу гэдэг талаар манай жочин маань та нөхдөд илүү нарийн ярьж байгаа хаа за би энэ ер нь энэ системийн сэтгэлгээ гэдэг юм ийг бол би нэг одоо мундаг эрт танж мэдчээд тэгэл одоо энийг актер мундаг судлаад энэ лөө орч гэсэн юм биш ээ миний энэ системийн сэтгэлгээ гэдэг энэ чиглэл рүү яагаад орсон гэхээр миний би амьдралынхаа одоо чухал хэрэгцээ шаардлагаас л дахиад орцсон. А би одоо 61 онд төрсөн. Уг нь инженер бол би бол системийн инженер биш уулархай инженер хүн. А тэгээд энэ юу бол одоо анхны компани бай 91 онд байгуулаад тэгээд одоо энэ компани маань өргөжөөд групп болоод тэгээд би өшөө 2 3 8 зудтайгаа хамтарч бизнес гэрлүүлжсэн. Тэгээд энэ бизнес маань өргөжөд хэлжсэн. Тэрнийхээ хажуугаар их олон асуудлуудтай тулж эхэлсэн. Тэгээ тэр энэ 2014 он бол одоо биднэсийн хөдөлгөөд бол хамгийн хүнд жил маань байсан. Тэгээ энэ асуудлуудаа шийдэж чадахгүй байгаа биднэс нөгөө бие болгосон компани татам буулгаад хуваагаад тэгээ тэрэн дотор бол бизнес болон одоо асуудлуудаа хуваасан. Тэгээ 2016 онд би өөрийнхөө өөрт ногдох юм таага үлдээд а тэгтэл бол хамгийн сонирхолтой хүний үхэр зэрэг энэ а өөрийнхөө бизнесийг шинээр эхлүүлээд ингээд явж яхад миний өмнө тулгарч ирсэн асуудлуудын тоо яг хэвээр юм байсан. Тэр маань юу хүлээд байна үгээр зэрэг би урд нь бол одоо нөгөө бидний дийлэн холонхын боддогш гэл одоо миний асуудал бол миний найзаас миний хантарчаас өөр нэг хүнээс өөр нэг зүйлээс болж байна гэж ингэж үдж байна гэж бодоод байсан бол одоо энэ 2016 онд би яах ч аргагүй тийм фактын өмнө тулсан. Тэр факт маань надад юу хэлж байна үгээр өө чиний асуудал чинь чиний л асуудал чи өөрөө энэ асуудлыг бий болгосон гэдэг тийм дүгэлтэг бүр хаашаа ч харахгүй хийхэл юм байдал орж ирсэн. Тэгэд энэ 2016 он тэр асуудлуудаа шийдхийн тулд одоо яах вэ? Нөгөөт шийдлүүдийг хайгаалдаг энэ маш олон янзын нөгөө уламжлалт менежментийн ухааны санал болгодог шийдлүүдийг хэрэглэж үтсэн. Дан чармсалтай тэр нь бол төр хугацааны шийдлийг л санал болгохоос биш одоо сөр өөрчлөлтийг бол бид нэг авцж ирж чадахгүй байсан. А 2016 он тань надад аз болоход бол манай эхнэр надад нэг системийн сэтгэлгээ гэж нэг бадарч багш юм бичсэн нэг ном бий дээ. Тэр номыг та нөхөд бас нэг олоод уншчихаа рэ. А тэр системийн сэтгэлгээ гэдэг номыг уншчих юм бол а энэ бидний өмнө байгаа энэ бүх бодит ертөнц гэдэг чинь бол одоо бид нэг тэрнийгээ бүхлээр нь харж ээж танж ээж дараа нь тэрэндээ нийцжээж тэрэнд нийцсэн шийдвэрт гаргаж ээж биднээс одоо нөгөө амьдралаа биднэсийн хилдгээр авч жаргалтай сэтгэл хандлагатайгаар хөтөлж ирэхэлж явах юм боломжтой юм байна гэдгийг тэр номоос бол ойлгож байгаа. Тэр системийн сэтгэлгээ гэдэг юмыг ойлгоход бол бадарч багш юм тэр ном дээр битсэн байгаа. Нэг актер математикийн ухаан хэрэггүй. Маш их нарийн шинжил юу инженерийн ухаан хэрэггүй. Биднэс ингээд систем гэдэг ингээд хэлэхээр зэрэг биднэс ихэнхийн толгой дотор оюун санаанд ямар загвар буудгүй гэхээр нэг учир начир нь олдохгүй баахан араа шүдтэй юм. А эсвэл нэг учир нь олдохгүй баахан тэгш тэгэл том ятхой юм ингээд буудаг. Тэгж битгий бат. А тэг бадарч багш юу гэдэг нь үхэр зэрэг энэ бол зүгээр сэтгэлгээний нэг тодорхой хэв маяг. Альва зүйлийг бүтнээр нь харж байгаа. 
харж байгаа. Тэгээд тэнд дээр өсөө үрдэж шийдвэрээ гаргадаг, дүнэлтээ гаргадаг. Ийм сэтгэлгээний хэв маяг юм шүү гэдгийг л тэр бодорч очтой нам нэр хэлсэн. За дараагийн хэн? За. Ер нь сэтгдэггүй хүн бий өөн дотор. Бодох гэдэг юм их хийдэггүй хүн байна хүмүүс. Га. Бүгд байхгүй юм шиг байна. Бүгд дээр хийдэг юм шиг байна. За тэгвэл одоо энэ сэтгэх гэж юу хийдэг юм? Энэ за нэг нэг хоёр хүн нэг иргэний дор гаргаад хэлээд байгаа ч. Сэтгэх гэж юу хийдэг юм? Бодох гэж юу хэлдэг юм? Боддог гэдэг бодох процессыг хүн болгон хийдэг шүү дээ. Тэгээ юу хийдэг юм даа? Аа? За, төсөөд юу өөрчлөлт гаргах. За, дүгнэлт хийх гэж байна. За, дахиад нэг хэлж хэ. За. За тэгэхээр одоо дараагийн асуудал нь юу гэхээр зэрэг одоо бодит байдал гэж юу вэ гэж асуудал орно тийм ээ. За энэ дээрээс за бид нэсийн богнохон юу хийчихлээ дасгал хийчихлээ бох саяа санлаа хэлсэн улс одоо талдрах чинь. Тэр энэ дээрээс бид нэс ямар дүгэлтэй хийж болох вэ гэхээр бид нэс за бодох сэтгэх гэдэг бол бид нэсийн хувьд бол хүн болгоны хувьд их олон олон янзаар хүлээж авч байгаа үз. Маш олон янзаар. За энэ маань юу хэлж байна вэ гэхээр зэрэг бид нэс ингэдэг шүү дээ. За би миний бодож байгаа зөв чиний бодож байгаа буруу гэдэг. Тэгэхээр тэр маань юу хэлдэг байх нь Маш олон янзын хоёр хүн ингээд ярьж байгаад бол хоёр хүн хоёр ондоо оюуны төсөөлөл, оюуны загвар тэр хүний толгой оюун санаанд байдаг байх юм шүү дээ тий. А биднээс бол одоо тэгэхээр энэ сэтгэлгээ гэдгийг ядаж одоо нэг гэр бүлд байж байгаа ихнэр нөхөр хоёр хоорондоо сэтгэлгээ гэдэг юм нэг утгаар ойлгохгүй бол баян хоорондоо хэрэлцээр байгаа тарах гэдэг байхгүй. А тэрнтэй адилхан нь биднээс нийгэмдээ за одоо төр гэдэг юм уу эргэн гэдэг ингээд ярих юм бол бас л нөгөө юу чинь ойлголтууд чинь маш олон янзаар байгаа учраас энэ ойлголтын зүрөөнөөс үүдэд биднээс хоорондоо банк одоо нөгөө маргалдаж байдаг тэгээ банк мэтгэлцэж байдаг сүултээ тэгээд нөгөө төгн одоо үйл ойлголцол болно үйл ойлголцол нь үйл итгэлцэл болно үйл итгэлцэл нь хүчирхийлэл болно ийм юм руу байдаг ордог байна гэж юм тэр энэ сэтгэлгээ гэдгийг биднээс маш сайн эхлээд ойлгох хэрэгтэй байна систем энэ сэтгэлгээ гэж бүхэлд нь ойлгохаас өмнө эхлээд сэтгэлгээ гэж юу вэ за дараах нь за хэрвээ одоо нөгөө интернетээр ингээ хайх юм бол одоо thinking гэж англи үгүй шүү дээ тий тэрнийг ингээд хийчихэд ингээ хайх юм бол гуглэр бол одоо нэг ганц секунд төрхгүй хугацаанд бол нэг 1.4 тэр бүм ийм их олон одоо нөгөө үр дүн гараад ирдэг энэ дээрээс биднээс юу хэлж болох вэ гэхээр зэрэг үр нь олон улсын хэмжээнд бол энэ сэтгэлгээ гэдэг ойлголт бол маш олон янзаар тайлбарлалт юм байна гэдгийг бол биднээс ойлгож байгаа хэрэгтэй а Тэгээд ч нөгөө талаасаа бол яг сэтгэлгээ гэдгийг бол шууд одоо дэлхийн 7 тэр бүм хүн бүгдээрээ хүлээн зөвшөөрөх үед тийм туйлын үнэн зөв тодорхойлт гэж бол байхгүй. Тэр тухайн хүний ойлголт бол тэр тухайн хүний амьдралын одоо гашуун сургамж одоо бас амттай сайхан тийм бас туршлага сургамжууд бий. Энэ дээр суурилж бий болдог. Аав ээжийн өгсөн хүмүүжэл тухайн нийгэмд а дийлэнх олон хүмүүсүүдийн хүлээн зөвшөөрсөн хэв хэмжээнүүдгээд энэ дээрээс биднээс ядгүй хөр биднээсийн ойлголтуудын оюуны загварууд хүний тухайн хүн дотроолт. А гэхдээ биднээс нэг тохиолдолд бол биднээс тэр ойлголтуудыг нэг болохоос өөр арга байхгүй. Тэр маань хизээ ямар тохиолдолд нэг байрлах хэвээр байлаа. За бас дахиад нэг иргэний зэрэг асууч. Хүм хариулах юм байна. Хизээ биднээс ойлголтуудаа нэг болох хэвээр. Зүйтэй. Нэг зорилготой өөр өөр хэлбэл одоо нэг гэр бүл дотор байгаа бол нэг байгууллага дотор байгаа бол нэг нийгэмд байгаа дотор бол байгаа бол биднээс баян хэрэглэдэг тэр ойлголтуудаа нэг болохоос өөр арга байхгүй байгаа байхгүй байна хгүй тийм ээ энэ сэтгэлгээ гэдгийг биднээс би үгээр илэрхийлэх гэвэл мэдэхгүй лав одоо би та нуусын өмнө 3 400 үг илэрхийлээ хилээд би сэтгэлгээ гэдгийг тайлбарлан гэвэл би чадахгүй лав а тэгтэл бол одоо өөр нэг аргыг бол хүн төрлөгтөн гаргацсан байдаг тэр маань юу вэ гэхээр дүүсчлэх арга Би одоо энэ самбар дээр тэн дээр нэг юу аваад ингээ хоёр дугуй тайм зураад ингээ холбоод кабин тээ дээр нь тавьчих юм бол бид нас юу дурсан гэж үзэх вэ? Машин. А ти. А тэгвэл бол би машиныг одоо хідэн үг хэрэглээ та нас ингээ тайлбарлах гээд нэлээн их олон үг хэлдэг бас нэг цаг ойлголтыг хүргэж чадахгүй байна. А тэрнтэй адилхан бодох гэдгийг бид нас юу хэлж байна вэ? Энэ дүрслийн аргаар энэ дээр харуулчихсан байгаа хэрэг. За энэ дээр юу хэлж байна вэ? Энэ дээрээс бол бид нас энэ дата өгдлийг хүлээж авдаг. Тэгээ датааг боловсруулдаг ба. Тэрний дараа дата маань болохоор мэдээлэл болдог, мэдээллийг боловсруулдаг. Мэдээллийг боловсруулсны дараа тэр маань мэдлэг болно. Мэдлэгийг боловсруулаа бид нас шийдвэр болгоно. Энэ бүх энэ олон үе шаттай энэ дамжлагуудыг бол бид нас биднээсийн тарих бидний өмнөс хийж идэг. Тэгээ энийгээ бол бид нас юу хийж байгаа вэ гэхээр бодох гэж хэлээд идэг. 
За тэгвэл одоо энд байгаа энэ нэг дата гэдэг нь энэ дата байна уу? Энэ өрөөнд дата байна уу хүмүүс? За хаана байна? Тэр дата бид нас яаж цуглуулж явдаг юм? Юу өгөгдлөг гэж хэлээд байгаа? Аа? За аа дүүтэ. Өшөө. Аа дүүтэ. Бид нас яаж гоо нөгөө 5 мэдрэх үү штэ тэ? 5 мэдрэх үүгээрээ бид нас юу мэдэрч байна уу? Энэ бол бидэнд одоо байгалаас заяасан маш хүчирхэг хэрэгсэл. Машин. Одоо таны хүрээлэн байгаа орчны чинь таны мэдхэд зориулсан тэрнийг одоо янз бүрийн тэмдэх дохионуудын хэлбэр руу оруулж цоглуулж авдаг мэдээл цоглуулж авдаг дата цоглуулж авдаг юм хэрэгс байна шүү дээ нөгөө биднээс 5 мэдрэх хүүгээрээ юу мэдэрч авч байна уу тэр болгон бол бидний хувьд бол дата байна а дата хизээ биднээс ингээд нэг тодорхой энэ хэсгийг нь энэ хэсгийг нь нэг тодорхой хэсгийн хаяад энэ энэ дээр цоглуулж авах уу ямар тохиолд биднээс энэ нэг тодорхой хэсгийг нь цоглуулж авах уу байна уу хороо бас дахиад нэг санал байна За тий тодорхой зорилготой үед л биднээс энэ тодорхой зорилго руу чиглэсэн тэр датага цоглуулж авах гэсэн үг тийм ээ. Тэр биднээс одоо нөгөө нэг өнгөрсөн нийгэмдээ бол юу гараа их бахархаж одоо ярьдаг байсан капитализмыг алгасч чинь гэдэг. Тэгэд нэг баахан зайшгүй хийгддэг байсан тэр үйлдэлүүдийг алгасч байгаагаа биднээс дэвшил гэж үздэг байсан тийм хуучин зорчтой бол би. А тэр тэрнтэйг айлах нар биднээс яадгүй. Энд дээрэд биднээс дүгэлтийг хийх юм. А тэгтэл бол энэ дата цоглуулаагүй, энэ боловсруулаагүй, энэ боловсруулаагүй энэ үедээ бол биднээс энэ дээрээс нэг жоох юм харангуутаа, энд нэг жоох юм харангуутаа энэ дээрээ том том дүгнэлтүүд хийгээд байдаг. А эсвэл нэг том дарга нэг үг хэлэнгүүт тэрнийг нь агаад өө энэ чинь сайн хүн, энэ чинь муу зөв юм гэдэг ийм дүгнэлтүүдийг биднээс баруун солгоогүй хийгээд байдаг. Энэ дээрээс бол биднээсийн сэтгэлгээний маш их олон алдаанууд гарч ирээд байгаа маань гэдэг л. За дараах нь За сэтгэлгээ гэдэг биднээс томьёолсон Энэ бол манай компани дээр хэрэглэдэг том ял шүү. Энэ бол одоо бүх хүн бүгдээрээ хүлээн зөвшөөрөө заавал хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэсэн том ял биш шүү. А манай компани дээр манай хамт олон хоорондоо сэтгэлгээ гэдэг үгийг хэрэглэж ярьж байгаа бол биднээс энэ ойлголтыг энэ том ялыг бол биднээс сэтгэлгээ гэж ингэж хэлж байгаа. Би энэ дээрээ зүгээр жишээ үзүүлж байна гэсэн үг тийм ээ. За дараах нь. За биднээс энэ дата ингээд цоглуулаад болж байна. Энэ нүд маань харж байна, чих маань сонсож байна. Хамар маань үнэртэж байна. За ингээд айрс хилээрээ биднээс юм мэдэрч байна тийм ээ. А энэ одоо биднээсээ хувьд бол хангалттай юу? А энэ маань хангалттай биш болоод байгаа. Биднээс тодорхой зорилго хизээ гарч ирдэг үү лээ гэхэд биднээс тодорхой хэрэгцээтэй байдаг. А биднээс хэрэгцээгээ танд мэддэггүй тийм ээ. За тэр хэрэгцээгээ танд мэдсэний дараа биднээс тодорхой зорилго тавьдаг. Тэр зорилго маань ямар зорилго гэхэд биднээс хэрэгцээгээ хангах юм зорилго. А энэ хэрэгцээгээ танд мэдээд тэгээ тэр хэрэгцээгээ хэрэгжүүлэх шийдлүүдийг биднээс олдог. Тэр маань бол сэтгэлгээний юм шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл одоо тэр сэтгэлгээний энэ аргыг хэрэглэхэд бидэнд төвөг учруулдаг ийм гурван хүчин зүйл байна гэж бид үзэж байгаа. За нэгдүгээрх нь бол бидний энэ хүрээлэн байгаа орчин бол байн өөрчлөгдөж байна. Тэр битгий л та бид өөрсдөө өөрчлөгдөж байгаа. Байн өөрчлөгдөж байгаа. Би нэг газар уншсан. Хүний бүх хэс бол 2-оос 3 жилийн дотор бол бүрэн солигддаг, бүрэн өөрчлөгддөг гэж юм. Тэр 2 жилийн өмнө эсэн жаргал сайхан бол одоогийн жаргал сайхнаас их ондоо юм байх юм байна. таны хүрээлэн байгаа орчин чинь бол байн өөрчлөгдөж байна. За энэ бол бидэнд төв учруулдаг. Бодод сэтгэх гэдэг. За хоёр дахь нь юу вэ гэхэд зэрэг одоо энэ ажил төрийн дөрөвдүгээр хөвсгөл гэдэг чинь хөдлөгч байгаа гол хүчин юу вэ гэхэд зэрэг технологи. Технологи гэдэг маань бол нөгөө мэдлэг. Тэр энэ технологиуд их олноор гарсан тэр нь дотроо нөгөө дистрапти технологи гэж гарч ирсэн. Энэ дистрапти технологийн гол том давуу тал нь юу вэ гэхэд зэрэг маш их хэмжээний дата а урд нь биднээсийн цоглуулж чаддаггүй байсан датаануудыг цоглуулах технологийн шийдвэрт гарсан. Одоо биднээсийн хуучны ядгаар бол нөгөө датчик, англиараа бол нөгөө сенсор. А биднээс Монгол дээр тэрнийг бол мэдрэгч биднээс гээд нэг тохиолд орчуулцсан байдаг тий. Энэ их технологийн маш их шийдэл гараад биднээс одоо хүн Монгол юу хүн төрлөхтөн урдах өмнөх 1500 жилийн түүхийн хугацаандаа цоглуулж ясан датааг 2014 он гэхэд бол хоёр өдрийн дотор цоглуулж юм гэж байгаа. Тэгэд нөгөө тэг интернетэ тоглож гэсэн. Ингээ зэрэг биднээс яаж юм вэ? Биднээс маш их өвөгдөл дотор бол унбарч идэх. Тэгэд зарим нь бол баг дивж өгөх гэдэг тийм. Энэ. За гурав дахь нь юу вэ гэхээр зэрэг биднээсийн сэтгэлгээ маань цэгцгүү. Тэгэд нөгөө ялангуяа биднээсийн оюун санаанд байгаа хуучин оюуны загваруд бол бидэнд маш их олон асуудлуудыг үүсгэж идэх. Жишээлбэл төр гэдэг. Тэгээ одоо манай олон ахмадууд одоо юу гэдэг тоо төрөмийн сэл дөршөө гэдэг. Тэр бол тэр үг хэлэг хаанаас гарч ийн үхэр өнгөрсөн нийгмээс бидэнд өвлөгдөж ирсэн ойлголтын хэв шинжүүд өөрчлөгдөхгүй хэвээрээ яваад байгаа хөөхгүй. 
түр бидний өмнө шийддэг түр бидний өмнө бүх юм хийж өгдөг түр шийддэг түрөөс хамаарлалтай байсан түрийн мэнсүүл түшөө гэдэг байсан одоо тэгтэл бидний манай нийгэм маань юу болчиход байна уу нөгөө нийгэм маань үндсэн хуйлтай үндсэн хуйлаараа бол одоо түр маань нийгэм иргэдтэй үйлчлэлтэг төртэй болчихсон а тэгтэл бол одоо уусл биднэсийн дотор нөгөө түр маань биднэсийн өмнөөс юм их шийдэж өгнө уу гэдэг ингээд яваад байдаг а тэр юу хэлж байна үхэр биднэсийн энэ оюун санаан дотор бол нөгөө хуучин оюуны загвар маань одоо бодол маш хүчтэй байгаад байна гэдгийг энэ хэлээ надарыг хэн за энэ их сэтгэлгээ маань биднэс цэгцгүй болохоор зэрэг хов хүн дээр энэ маань ямар асуудал үүс гэдэг нь үхэр зэрэг сэтгэл санаа маань тогтвургүй байд байнгын төгшүүртэй нөгөө том эргэн тойронд нь үчнэн олон үзэгдэл өөрчлөлтүүд ингээд яваад байдаг тэрнийг танд мэдэж чадахгүй өдөрдөж чадахгүй болохоор зэрэг биднэс байнгын айдстай төгшүүртэй яваад байдаг за хоёр дахь нь юу вэ гэхээр зэрэг тодорхой зорилго руугаа төвлөрч чадахгүй байгаа гэдэг за гурав дахь нь юу вэ гэхээр зэрэг за ер нь альва нэг зорилго тавиад тэрнийг хэрэгжүүлэх чадваргүй болоод нөгөө төхөөс ингээд бууж өгдөг хайрддаг хяардаг ийм юм руу болно тий за өшөө дээр нь юу вэ гэхээр бүхэмдэл манай нийгэмд бол одоо бүхэмдэл бол нилэн бүр дээцэгтэй хүчтэй байгаа хгүй а энэ бүхэмдлийн цаана юу байна гэхээр биднэс энэ болж биднийг тойроод болж байгаа юм сүзэгдлүүдийн учир холбогдлуудыг нарийн сайн ойлгож чадахгүй байгааг цаана бол энэ бүхэмдлүүд их гарч байгаа. За тэгэд сэтгэлийн төгшөөртэй. Энэ одоо биднэсийн оюун санаанд байгаа энэ таагүй мэдрэмж одоо сэтгэлийн хөдөлгөөдийн төлөв байдлууд бол дандаа юунаас үүдэлтэй байна гэхээр биднэс сэтгэлгээний хэв маягаас үүдэлтэй байна гэж үзсэн. За энэ хүнийг танихгүй хүн байна уу? Бүгдээрээ танихгүй хаахаад та тийм ээ. За энэ хүн юу гэж хэлээд байна гэхээр танд асуудал бий болгосон таны сэтгэлгээ чинь хэвээрээ байгаа бол таны асуудал чи хэвээрээ л байх болно. За энийг би түрүүн өөрийнхөө танилцуулгын ихэнд яг хэлсэн. 2016 онд би тэр бизнесээ хуваасны дараа миний өмнө тулгарч ирсэн асуудлуудын тоо одоо хэд дахин цөөрснөө гэвэл үгүй яг хэвээрээ л байж исэн байхгүй. Тэр би тэндэрээс бол энэ миний бий болгосон асуудал байна. Миний сэтгэлгээний бий болгосон асуудал юм байна гэдгийг бол одоо шууд хүлэн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй байдал төрсөн юм аа. Энийг одоо бид нас тэгээ одоо ингээ байнгын төгшүүртэй байнгын айдстай байнгын уурт хуцартай байгаад байж болохгүй үз дээ. Бид нас одоо нэг арга зарга хайж олох хэрэгтэй л дээ тий. Ямар арга байж болох вэ? За энэ дээр нэг цөөхөн хэдэн санаа хэлээд хий. Тэгээ бид насын өмнө одоо асуудал гэл ингээд ирдэг штэ. Одоо нөгөө асуудал гэдэг маань бид насын сэтгэл санаа гэл одоо таагүй төлөв байдлаар оруулаад байгаа зүйл маань шүү дээ тий. За тэгэхээр одоо асуудалгүй хүн байна уу энэ манай энэ заалан дотор? Бүгдэрэл асуудалтай байгаа ухаад та. Асуудалгүй байгуулга бий юу? Нийгэм бий юу? байхгүй бүгдээрээ л асуудалтай. За тэгвэл асуудал гэж яг юу байна? За дахиад дөрөвний хэсэг нэг богино хан даслаг дасгал ингэ гэдэг. За иргэний эрд зэрэг гаргаад асуудал гэдэг юм ялах хүн байна уу? Надад нэг асуудал байна. Тэр нэг асуудалтай нөхөргөөр бид нас байнга ярддаг шүү дээ. За асуудал гэж юу хэлээд байгаа? За өөрөө хүснэ гэдэг нь юу хэлээд байгаа? Чадахгүй байгаа гэдэг нь юу хэлж байна? За. За бэрхшээл асуудал хоёр адилхан уу? Ягаад а тэгвэл ягаад одоо асуудал гэж юу гэхээр зэрэг бэрхшээл гэж хэлээд байгаа. Чадахгүй гэдэг үг нь асуудал юм уу? За гэх мэтлэнгээр одоо хэрэ хэдүүлээ ингээд явуулаад байх юм бол маш олон хуйлбарууд гарч ирнэ тэ. За энэ дээрээс бид нас юу бас дахиад хэлэх гэж нөхөр бид нүсийн дунд асуудал гэдгийг одоо нэгдсэн ойлголт байхгүй байна. Хүм болгон өөрийнхөө өмнө тулгарч байгаа зарим нь одоо нөгөө саада ярин нөгөө төн бэрхшээл ярин нөгөө төн хүндрэлээ ярин энэ болгон чинь ондоо ондоо тодорхой хэв шинжүүдийг агуулсан ойлголтууд юм шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нас асуудал гэдгийг эхлээд ойлгох хэрэгтэй болоод байна. За тэгвэл асуудал гэдгийг одоо бид нас юу гэж томьёолоод байна? Асуудал. За энэ асуудал гэдэг маань тодорхой зорилгыг та тодорхой үйлдэлүүдийг харилцсан үйлдэлтэй үйлдэлүүдийг хийжээд тэр зорилгоо хэрэгжүүлнэ. А тэр зорилготой хүрхэд чинь саад болоод байгаа тодорхой одоо энэ системийн дагуулт гэж бид нас ингэж нэрлэж байгаа. Тэр системийн дагуулт гэдэг маань юу хэлээд байна үхэр зэрэг та тодорхой зорилго тавина. Тэр зорилго руу хүрэх арга замуудаа тодорхой хойлно. Тэрний тулд байхын судалгаа хийнэ. Тэгээд нөгөө төлөвлөгөө хийнэ. Тэгээд тэрнийгээ хэрэгжүүлнэ. А тэгвэл энэ төлөвлөсөн явц энэ хэрэгжүүлэх явцад чинь аль нэг юм гэдэг нь дутуу бодож гаргасан болов бид нас тэрнийг юу гэж нэрлэж байна үхэр системийн дагуулт гэж хэлээд байгаа. Тэ? А тэгээ тэр системийн дагуулт бол ян зүрийн байдлаар илэрч гарна. Тэр илэрлийг нь бид нас асуудал гэж хэлээд байгаа. За энийг хүний биеийн дээр яруул илүү их ойлгомжтой гэдэг. Одоо хүн халуурлаа. Халуурч байгаа нь бол асуудал мөн үү? Мөн. Чацаг адлаа. Мөн үү? Мөн. За энэ маань юу хэлээд байна үхэр зэрэг тэр асууд юу халуун та байна гэдэг чинь энэ биеийн дотор чинь ямар нэг юм бол 
яг өөрийнхөө нөгөө байгалийн жамаараа гүйцэтгэх ёстой жам ясныхаа үүрэг функцийг үйлдлийг хийхгүй байна л гэсэн үг. Нөгөө одоо бөөлчлөө гэж бодъё. Энэ маань юу хэлж байна уу? Ямар нэг буруу юмыг та идсэн байна. А энэ чинь дотороос организм чинь танд хариу үйлдэл үзүүлж үзүүлж байна. А тэгтэл биднээс одоо яадгүй хэр зэрэг нөгөө энэ асуудлыг үүсгэж байгаа суур шалтгаан бол энэ системийн дугалт нь байхад. Энэ системийн дугалт гэдэг маань бол биднээс сэтгэлгээний оюуны загварын одоо айлтны газар нь дутуу гаргаснаага биднээс хэлээд байна л да. Тэр энэ системийн дугалтыг биднээс засгийн орнд биднээс яг халуун нэмц өгчдөг. Халуун нэг бууруулчдаг. Тэгэд сайхан боллоо гэдэг нь яаж байна. За энэ хандлага бол зөвхөн одоо биднээсийн одоо эрүүл ахын салбартай гарч байгаа биш. Өшөө биднээсийн байгууллагын нийгмийн төвшөнд бол их олон. Байгууллага дээр нэг хоёр хүн хоорондоо маргалтнаа гэдэг бол тэр хоёр хүний асуудал биш байгаа гэдэг байхгүй. А тэр бол байгууллага дээр байгаа системийн шийдлийн шууд илэрч гарч байгаа нэг хэлбэр нь болж байна гэж байна. Тэр энэ биднээс ямар нэг юм дутуу бодоод байгаа байхгүй. Энийг бол маш энгийн юм дээр бол одоо биднээс гарч юу яаж тооцож хэлж болно. Би одоо нэг тухайн гэр бүл нэг сайхан мөрөөдлийн байшинтай болно гэдэг ингээд зорилго тавилаа. Тэгвэл одоо тэр байшингийнхаа зургийг гаргахтай үнийн хэрэгтэй тооцоог нь хийх хэрэгтэй за тэгэл одоо нөгөө хинээр бариулах уу яах уу энэ маш олон одоо хоорондоо харилцсан уялдаатай нэгэн зэрэг хийгдэх маш олон оюуны үйлчлүүдийг биднээс хийж байгаа хэрэг. Тэ? А энэ дотор биднээс нэг газар нь алдааг нь гаргачихад алдаа гаргачихад биднээс нөгөө зорьсон мөрөөдлийнхаа байшинтай бол чадахгүй л гэдэг хэрэгтэй байхгүй. За тэгээ одоо бидэнд энэ асуудал үүсгэдэг нөгөө сэтгэлгээний хөвшинжүүд юу вэ? Тэ? За нэгдүгээрт бол хуучилсан сэтгэлгээ биднээс ялангуяа хуучин нийгмээсээ өвлж авсан маш олон ойлголтууд бол биднэд их саад учруулж байгаа. А компани гэл ингэдэ ярих зэрэг а тэр ашгийн төлөө байгууллаг гэл тамирц. Одоо Монгол улсын хуулийн төрөл байд юм бэл. Ас компани одоо ашгийн төлөө ашиг гэдэг юм нь юу вэ гэхээр энэ одоо биднээсийг мөлжиж ашиг болдог нэг байгууллаг гэл. Тэгээ компанийн захирал гэхээр энэ муусаа хөрөнгөтөн гэдэг ингэдэ юу бодит. Тэр энэ одоо хуучилсан ойлголтыг би ярьж штэ. Одоо компани гэдэг биднээс юу гэж ойлгож байгаа вэ? Хүмүүс харилцсан бивийнхаа дутуу нөхөж ажилладаг тэр бүтцийг биднээс компани байгуулах гэж ингэж хэлж байна. За бэлэнчлэх. Энэ бол одоо биднэд бол бүр их гай очруулж байгаа. Энэ бэлэнчлэх сэтгэлгээний нэг загварыг бадарч багш номдоо их гой битсэн байлаа. Тэр Rolls-Royce гэдэг дэлхийд алдартай мотор үйлдвэрлэдэг компаний үйлдвэрлсэн нэгэн одоо моторыг биднээс авцраад тэр бол одоо дэлхийд хамгийн сайн чанартай мотор үйлдвэрлэдэг компани гэж байна шүү дээ. А тэрнийг биднээс энэ дотор биднээсийн нөгөө нэрж нэрлж нэршиж зэнсэн нөгөө 69 гэдэг машин л 50-нд юу болох вэ? Болохгүй. Маш их олон асуудлууд үүсгэж байгаа байхгүй. А биднээс ерөөсө ингээд нэг маш баг нөөц зарцуулж их том зорилгуудыг хэрэгжүүлэх гэдэг ингээд оролдоод байна. Биднээсийн залхуугаас үүдэлтэл нөгөө сэтгэлгээний хэв маяг юм л да. Тэгэл одоо компанийн юу гэдэг нь солонгосын нэг компани тэрнийг ийм журамтай юм байлээ шүү. Тэрнийг нь шууд авцраал одоо орчуулаад ингээд шууд хэрглэж хийж гэдэг юм уу. А эсвэл одоо Америкт тэгэж хэрглэлт юм байлээ шүү гэдэг юм уу. За төрийн салбарт нь бол оо тэднийх нэг тийм хуультай юм байлээ шүү. Тэр хуулийн авцраал ингээд хийж хэлдэг гэдэг юм. Уг нь лог дээр бол их гой сансагтан тэр тухайн хууль нь. А тэгтэл нөгөө бүтэн том нийгмийнхаа бүх хэв шинжэд яр цав нийцэх шийдэл мөн үгүй биш болчоод асуудал үүсэх гэдэг ингээд явуул юм л да. За ер нь хэлэх энэ бол одоо ерөөсө биднээс одоо манай байгууллага дээр бол одоо баг ерөнхийдөө гэдэг үгийг хэрэгэлдэг хүн баг байхгүй болсон. Ерөнхийдөө гэдэг үгийг хүн хизээ хэрэгэлдэг үхээр зэрэг нөгөө ярьж байгаа зүйлийнхаа нарийн ширээ нэг нь мэдгүй болохоор зэрэг ингээд өөрөө мэддэг юм а ярих гээд байдаг. Тэгтэл араас нь асуулт ирнэ гэдэг тэр хүн мэдчих байна. Тэгэнгүүтээ нөгөө ярьж байгаа зүйлийнхаа уртал нь юм уу дунд нь юм уу ерөнхийдөө гэдэг үг хэлчихдэг. Тэгээд зүйрлэв л одоо нэг гал хамгаалагч юм л үргээр л одоо тэр ерөнхийдөө гэдэг үг хэрэглэж байгаа юм шүү дээ. Тэр энэ ерөнхий гэдгийн цаа нь бол одоо тэгээ мэдэмхий хэрдэг байдаг. Хамаг юм чинь бол яг энэ ерөнхийлэх гэдэг юм артал тийг бодит. За хит хэл барьцлах. Энэ бол тэр нөгөө юу та бидэнцлэгтэйгээ нийлэн төстэй юм л да. Гэтэл саяын одоо би жаахан ялгаатай нь юу вэ гэхээр зэрэг зарим одоо бидэнц нөгөө дээр үед нэг бахархаж ярддаг байсан шүү. Сайхан монголчлсан монголчлох хэдэнс гэдэг ярддаг шүү. Тэр чинь юу хийж байна уу? Бүр тэр инженерийн маш их нарийн олон жил зарцуулж яж бий болгосон оюуны шийдлийг нь тэд инженер хүн бол тэнэг хүн биш шүү дээ. Маш их одоо нөөц зарцуулж яж гаргасан шийдлийг нь оо энийг нь аваа айтсан, энийг нь ингээ холдорцсон. Айгүй хэлбэрх юм болцсон гэнэ. Энийг бид нас юу гэж хэлж байна уу? Хэт салбарчлаад байна. За, хонцын. Энэ одоо юу хэлж байна уу гэхээр урт хугацаага боддоггүй. Өнөөдөр болж явуул маргааш болж ирсэн ч А эсвэл бий болж явуул энэ миний энэ бусад тойрон хүрээлэн байгаа улсад яасан ч байна. Энэ бол сэтгэлгээний маш их том одоо манай нийгэмд өргөн дэлгэрсэн сэтгэлгээний дугалтлын хэв зайг. За өрөвдүүлэх гэнэ. 
одоо энэ бол одоо бас нэг юм гэдэг явдаг. Манай их нэр 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө нэг олон улсын байгууллагын судалгааны шинжилгээний багдуур одоо хинтэй аймгийн хойд юунуудаар сумуудаар явж нөгөө ADB-г Дагацын хөгжлийн банкын магадлал санлуулгач хамтарч хэрэгжүүлж байгаа нөгөө эмзэг бүлгийг дэмжих хөтөлбөр тамруулах өрхүүдийн судалгаа хийж явах. Тэгэл ерөөсө аль ч сумд очиход бол ерөөсө нөгөө сумын гишүүд юу иргэд чин өөрчлөл тэнд ерөөсө би хамгийн ядуун би хамгийн ядарцсан шүү гэж бүх чадлаараа л одоо тэгээ бүр шүүлтэ арын хаалгадж бүртгүүлэх гэдэг юм байна байхгүй. Тэг юм юу хэлээд байна? Биднес бас дахиад залхуу. Энэс болоод биднес маш олон асуудал дээр үүсэж байгаа. Энэсээ болоод бид маш олон улс төрчтэй олц болж байгаа. Тэгээ цаашаа энийг бол хамтарч судлах бидэнд хүсэл эрмэлзэл байгаа шүү. Бидэнд асуудал үүсгэх гэдэг сэтгэлгээний хэвд маягийг цааш нь үргэлж судлаа гэсэн хүмүүсүүд байвал бидэнд энэ хурдын дараа энэ лекцийн дараа бидэнд бидэнд хандаараа хайдлаа хамтарч сайхан судалгаа хийх шүү гэж хэлээ. За тэгвэл энэ яа цэгцтэй болох юм хэвэл. Энэ цагийн одоо бидэнд асуудал үүсгэх гэдэг сэтгэлгээний бүх хэв шинжүүдийг би нийлүүлэхэд цагцт нь багцаар нь бид юу гэж хэлээд байна вэ? Цэгцгүй сэтгэлгээ гэж хэлээд байна. Энийг цэгцтэй болох хэрэгтэй. Цэгцтэй болгоход гурван тулгын гурван тулгын чулуу байна гэж ингэж үзэж байна. За нэгдүгээр хэн лог сэтгэлгээний арга барилыг биднээс эзэмших хэрэгтэй байна. Хоёрдугаар хэн бол системийн сэтгэлгээний арга барилыг эзэмших хэрэгтэй байна. Дээр нь бид өөртөө энэ сэтгэхүй биднээсийн одоо өөрөө хэрэгцээ хүн гэж өөрөө юу юм ямар хэрэгцээтэй байдгийг тэр хэрэгцээнд яаж хангагддгийг өөрөөр хэлбэл хүн өөрийгөө танд мэдэх энэ гурав дээр үнсэлчэд энэ цэгцтэй сэтгэлгээтэй болох юм байна гэж ингэж байна. За лог сэтгэлгээ гэдэг нь юу хэлээд байна нөхөр энэ таныг тойроод одоо эсвэл таны биент чинь өөрт чинь организм чинь болж байгаа өөрчлөлт альва өөрчлөлтүүдийн учир шалтгааны холбоосыг нь таним мэдэхэд хэрэглэдэг оюуны загварыг бид нас юу лог сэтгэлгээний арга барил гэж ингэж байна. За системийн сэтгэлгээ гэдэг нь юу хэлээд байна нөхөр олон нэгдсэн зорилго руу чиглэсэн олон өөргүүд олон процессууд олон хүмүүсүүдийг нэг зүг рүү чиглүүлэх нэг зорилго руу чиглүүлэх одоо сэтгэлгээний арга хэрэгслийг бол бид нас системийн сэтгэлгээ гэж хэлж байна. За сэтгэхгүй гэдэг нь би түрүүн хэлсэн хүн эхлээд өөрийгөө танд мэдэх хэрэгтэй. За тэгээ одоо оюуны загвар хэ зэрэг түгэл загвар гэж юм бэ юу юм бэ гэж дараагийн асуудал руу бид нас орчих штэ тийм ээ. Тэгээ загвар гэдэг маань бид нас их ярьдаг ингээд их олонхын маань толгойд бол загвар гэдэг үг орнгот нөгөө загвар үзүүлдэг нөгөө гонхсон сайхан нөгөө шингэн дуутууд санаанд буухаах тийм. А тэгэх лөө загвар бол одоо аливаа ойлголтыг бусад ойлголтуудаас ялгаруулдаг логикт нийцсэн хэв шинжүүдийг хялбар шуулан дүрслэлийг тухайн ойлголтын загвар гинэ гэдэг. Тэр энэ загвар ингээд гаргацсан байх юм бол бид нас нэг олон юм яриад байхгүй ойлголтуудаа нэг хялбархан болгочдаг. Би түрүүн машины жишээ ярилла, сэтгэлгээний жишээг авч ярилла. Энэ дээр ингээд энийг хараад хүн болгон болоод одоо энэ өрөөнд сууж байгаа 100 хүн болон 99 нь бол энийг лавтая машин гэж хэлдэг. Хүлэн жишүүр. Энийг лавтая машин гэж хэлдэг. За тэгвэл гэр бүл юм уу байгууллаг гэж ингээд нийгэм гэдэг ихээр зэрэг дүрс байна уу ихээр зэрэг бид нас ямар юм зурдгүйхээр хамгийн дээр нэг захирал эсвэл үрхийн тэргүүн ч юм уу эсвэл ерөнхийлөгч гээд доош нь одоо нэг ингээд салаал болоод ингээд зурдаг. Тэгээ тэрнийгээ бид нас загвар гэдэг. Тэр бол загвар биш. Тэр бол зохион байгуулалтын бүтц. Тэр загвар гэдгийг бид нас гаргаж ирэх хэрэгтэй байна. Энэ загвар байхгүй болохоор зэрэг бид нас ойлголтой нэг болохгүй хүн болгон өөр өөрийнхөө ойлголт тэгэл хоорондоо дахиад нэг юм нанчилдаг ийм юм руу орчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ загварын загвартай байхын их чухал чухлыг надад ойлгуулсан нэг түүхийг манай нэг найз надад ярьж гэсэн би тэрний таа нөхдөд бас ярэд өгчих. Тэр загвар гэж юу вэ гэхээр одоо нэг насан дуршта хараагүй хүн байсан. Тэр хүн нэг удаа хараа ороод нэг юм харсан. Тэгээ энэ юу вэ гэсэн чинь хажуу насан нэг хүн энийг илжиг гэдэг юм аа гэсэн. А тэгээ тэрний дараа нөгөө хүн бол дахиад нөгөө харахгүй болсон. За тэрний дараа нөгөө хүн бол альваа харьцуулдаг хийхдээ нөгөө загвартай нөгөө байга өөрийнх нь юунд нь энд хадгалагдж үлдсэн цорын ганц загвартай харьцуулдаг. Одоо илжигнээс уртуу илжигнээс хүндүү за хүүхнүүд байвал одоо ажиг хэд байгаа илжигнээс царайлгүй тэгээ энэ маань юу хэлээд байна нөхөр тэр харьцуулах гэдэг чинь өөрө дүгнэлт хийхэд зайлшгүй хийгддэг оюуны үйл байдаг байхгүй а харьцуулахын тулд ямар нэг юм байх хэрэгтэй биднээс өөрийнхөө зорилгыг загварчилж харахгүй бол а биднээс тэр загвар нь байхгүй бол биднээс юу та харьцуулдгүй гэхээр бусад орнотой өөрийгөө харьцуулдаг хажуудлагын хүнтэй өөрийгөө харьцуулдаг асуул өнгөрсөн тэгээ харьцуулдаг өнгөрсөн тэгээ харьцуулаад а өцөдрийнхөөсө би арай жоохон хурдан явдаг болчлаа гэдэг чи эрэг үзүүлт мөнөө гэвэл мөн а тэгтээ та таны зорилго руу хөтөлж байгаа өөрчлөлт мөнөө гэвэл айдаг тэрнд харьцуулах яг баттай дүгнэлт хийхэд бол их хэцүү боломжгүй санаа. 
А тэгтэл нөгөө тэг нь хажуугаар чи явж байгаа арай хэрдэн хурдан гой машин унтсан хүнээс илүү хурдан явдаг эсвэл илүү гой машин унтчаад одоо таны зорилго биелч нь гэвэл бас үгүй байгаа байхгүй. Тэр биднээс зорилго сайхан загварчлал сурах хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Энэ загвар байхгүйгээр бол биднээс дүгэлтүүдийг хийж чадахгүй болчихдог. За одоо нөгөө нэг байгууллага гэр бүл гэдгийг чинь загварчлахад ямар арга байгаад байгаа юм бэ? Энэ гэр бүл байгууллага гэдгийг чинь загварчлалд оруулахын тулд чинь оруулах болдоггүй байсан нэг хамгийн том одоо хүчин зүйл нь юу байсан гэхээр энэ гэр бүлийг бүрдүүлж байгаа энэ байгууллагыг бүрдүүлж байгаа тэр элементүүд бол тэднээсийн хоорондын харилцаа орон зай цаг хугацааны хувьд бол байнга өөрчлөгдөж байдаг динамик шинж чанартай учраас цаасан дээр нөгөө байсан зурж байгаа юм шиг ингээд зурж болдоггүй байсан. А одоо энэ системийн загвар буюу системийн сэтгэлгээг хэрэглэх ашиглахаар зэрэг одоо нэг гайхалтай том давуу тал үүсэж байгаа. Тэр маань юу вэ гэхээр одоо тийм динамик өөрчлөлтө системийг буюу байгууллагыг биднээс загварчаа зурж ийх бол боломжтой болж байгаа. За энэний цаана нэг амар нууц акт юм бол байхгүй. Тэрэн дээр ямар арга хэрэглэгдэд байх нөхөр тэр өөрчлөлтүүд бол тодорхой зүй тогтлын дохоо байнга явагддаг өөрчлөлтүүд байгаа. Тэр өөрчлөлтүүдийг нь биднээс тогтвортой гэж ингээд аваад үзчих юм бол тэрнийг ашиглаад тэгээд зураад авах юм боломжтой болчих гэж байгаа За дараах нь тэр энэ энэ юугаар бол одоо энэ загварыг бол энэ системийн инженерчлийн одоо биднээс суур болгоод энэ аргаар биднээс одоо альва а биднээсийн хэлдэг одоо амьд системийг бол загварчлаж дүрслэхэд юм боломжтой юм арга гарцсан байгаа шүү гэдгийг одоо таамаст хэлэх хэрэгтэй байна л да. Амгүй систем дээр бас хэрглэж болно. Жишээл бол одоо машины дизайн машин дээр одоо яах вэ? Дугуун ямар үүрэгтэй үүдгийн, мотор нь ямар үүрэгтэй үүдгийн, хүрээн ямар босод хэсгүүд ингээд. Энэ одоо ийш нэг машиныг угсрахад бол 30-аас 35 мянган эд ангийн ордын юм лээ. Тэгээ тэр болгоныг нэг юм сайхан цэгцтэйгээр биднээс нөгөө үүргүүдийг нь ингээд энэ дэр хийгээд. Тэгээд энэ дугуун мотортойгоо яаж холбогддгийг, хоорондоо яаж үйлдгийг, үүргэн яаж хойлдгийг гэдэг энэ тус ингээд хэрэглээд байх юм боломжтой. Энэ арга бол одоо нэлийн харьцангуй шин арга байх юм шүү гэдгийг бас хэлээ. Тэр энэ а а энэ загвартай биднээс ингээ хүн ингээд нэг би энэ жоохон өвдсөн үед бол биднээс хамгийн ихлээ юу хийдэг вэ? Эмлэгт очдог. Эмлэгт очоод биднээс юу хийдэг вэ? Шинжилгээ өгдөг. Шинжилгээний үрд нь юу гардаг вэ хүмүүс? Биш аа. Биш аа. Капитализмыг алгасаг гэдэг шиг л яг л хаан ба. Биш аа. Шинжилгээний үрд нь зөвхөн өгөгдөл бий болно. Дата өгөгдөл Тэр нөгөө шинжилгээний хариу гэдэг нэг ийм алга дарам хуудас цаас өгдөг шүү дээ Тэр чинь юу өгөгдөл. Нөгөө таны мэдгүй тэрглэгдэг хамгийн анхан чадны нөгөө түүхий хэд чинь өгөгдөл байгаа шүү дээ. Тэр өгөгдлийг бий болгодог байна. За шинжилгээний дараа юу хийдэг вэ хүмүүс? За арай болоог аа. Тэр лүү чи өөрхийн тулд ихлэд нөгөө тийг харьцуулна. Юу юу та харьцуулдаг вэ? Ай зүйтэ байх ёстой гэдэг чинь юу байх нь үү? Энэ сая нөгөө нэг загвар чинь байх нь шүү дээ тий. Энэ байх ёстой гэдэг үзүүлэлтэйг байга үзүүлэлтэйг харьцуудад нөгөө хазайлтуудыг нь хэмжээд а тэрэн дээрээ үнслээд за одоо нэг юм юу рүү очдаг вэ? Онш рүү очно. За за одоо ийм процесс явдаг байх нь шүү дээ. Тэрэн тэ чинь яг адилхан л одоо процесс энэ дэр чинь явдаг гэдэг шүү дээ тий. биднээс энэ сэтгэлгээгээ цэгцтэй болгосноор яг үү гэхээр тухайн цаг мөчөд чанартай өгдлийг бий болгох боломжуудыг өөрсдөө бий болгоод байгаа хэрэг. Биднээс өөртөө цэгцтэй сайхан бодох хэрэгтэй байна. Яам сандрахгүй тийм ээ. За тэгээд хувьсан өөрчлөгдөж байгаа тэр орчинд байгаа биднээс ингээд хурдтайгаар танж мэднэ гэдэг чинь биднээс хүн чинь одоо одоо хамгийн их тухайн өөрчлөгдөж байгаа орчиндоо дасан зөгцөх чадвартай амтан чинь хүн ингэсэн шүү дээ. Хүн бол тэр гадаад орчин чинь яаж өөрчлөгдсөн А тэр хүн бол тухайн цаг бүрд нь хурдан нөгөө датагаа хүлээж авах замаар тухайн өөрчлөлтүүдийг таньд мэдээд байх юм бол тэр хүн бол өөрөө дасан зөвцөд байх чадвартай болдог. За тэгээд тэр байнга одоо нөгөө нэг дата аваад боловсруул одоо нэг гэдэг чинь юу таны мэдлэг ур чадвар нэмдэг л юм гэсэн үг юм болохоо. Тэр энэ цэгцтэй сэтгэлгээний давуу талуудыг бол товчиж ирэх юм бол энэ ийм боломжууд бий болж байгаа юм шиг үү. За чанартай өгөгдлүүд гэдэг бид нас ярьж байна. За одоо энэ нөгөө нэг орчин үеийн яг юу чанартай өгөл өгдөл гэж хэлэх вэ? За биднээс одоо нэг сонин үеийн шал тэн дээрээс эсвэл одоо нөгөө фэйсбүүкээс эсвэл твиттерээс нэг юм сонсон гота уурлаал, бохимдаал тэгээд нөгөө хараал өрөөлөө уурсгаал ингэдэг юм. Тэр маань юу хэлээд байна үү? Тэгэхээр дахиад биднээсийн сэтгэлгээ маш цэгцгүй байна. 
тэр хамгийн түрүүнд одоо уурлаж бохинтхын өмнө бол биднээс яах хэвээр нөгөө байгаа уншсан мэдээлэл маань тэнд тавигдсан мэдээлэл маань өвдөл маань үнэн байна уу одлаа байна уу гэдгийг шалгах хэрэгтэй байна. Тэрнийгээ шалгахгүй гэр биднээс дугаар шууд дүгнэлтүүдийг алгасаад алгасаад чавхтаа чавхтаад ингээд хийгээд ингээд явчихдаг тийм. А тэр энэ тэр өвдөл чин хизээ одоо ямар нэг эргэлзээгүйгээ шууд хэрглэх боломжтой болсон гэж үзэхгүйгээр энэ өвдөлд энэ тодорхой шалгаж болдог. Өөрөөр хэлбэл хин нэг хүний субъектив үзэмжийн үзэмжийг илэрхийлдэг тийм шин чанар байхгүй бол тэр өгөгдлийг ашиглахад бол айцгүй гэж байна. Дараагийн хам бодтой. Бодтой гэдэг нь одоо бид нэс юу хэлээд байна гэхээр нөгөө таны хүрээлэн байгаа орчны чин бодтойгоор танд одоо төсөөлөхөд тус болж байгаа тэр датаг өгөгдлийг бол бид нэс бодтой. За энэ ээж бүрэн гэдэг нь юу хэлж байна уу? бидэнд одоо нэг байгууллагыг хараад нэг байгууллагын үйл ажиллагааг дүгнэлт хийя гэх юм бол бид нас зөвхөн хүний нөөцийн юм ч юм уу зөвхөн төлөвлөлтийн хэсгийг нь хараад дүгнэлт хийж болохгүй болж байгаа байхгүй байгууллага бүр бүхлээр нь томоор нь харж ич тэгээ дүгнэлт хийх эсвэл монголын нийгэм монгол маань мухаа байна монгол доо би амьдрмааргүй байна гэдэг ингээл одоо бид нас юм дүгнэлт үлдэх хэрэгтэй а тэгэхэл бидэнд болж байгаа ч юм байна болохгүй ч юм байна аль алийн бүгдэрэнгийн харж бүгдэрэнгийн цогцоор нь харж ирж бид нас дүгнэлтүүдийг хийх хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. За уйлцсан гэдэг нь бол одоо хүний биеэр бол хэдэн бас нэг жишээ аваад үзье. Энэ гарын тухай дата чинь энэ хүлийн тухай дата тэ уйлцсан байх хэвээр. Тэр уйлтай холбоосуудыг нь бид нас юу гэж хэлдэг байгаа вэ? Лог холбоос. Нөгөө учир шалтгааны холбоосууд гэдэг. Тэр учир шалтгааныг нь илэрхийлж чадах үйцүү тийм дата байх юм бол тэр маш сайн одоо чанартай дата гэж үзсэн. За жигдрүүлсэн ингээд За жигдрүүлсэн гэдэг би байгууллагын жишээн дээр хэлвэл илүү их ойлгомжтой болов. А одоо байгууллага дээр бол янз бүрийн дата хэрэглэдэг. А тэр датаануудын ихэнх нь бол ихэнх дата бол нэг захирал юм уу хувьцаа эзэмшигч а эсвэл туузын гишүүдийн төвшөнд хэрэглэдэг датаануудыг. А тэр өгөгдөл тэр датаануудыг бол нөгөө тэр менежер ч юм уу яг одоо нэг тухайн ажил хариуцсан хүмүүсүүд бол тэр датаанд ямар нэг одоо юу хүртэл байдаггүй. Тэр дата өгдөл байдаггүй. А бид нас хэрвээ нэг баг болоод ингээд явж байгаа бол тэр дата чин одоо тодорхой тогтоос нь дөрөнгө журмын дагуу заавал хүртчих хэрэгтэй болоод байгаа хгүй. Одоо тэр байгууллага амжилттай явж байгаа нь үгүй байна уу гэдгийг хэмждэг хэмжүүр нь юу байна? Тэр хэмжүүрээ одоо дарагт нэг янз ондоо байгаад ажилт нэг ондоо байгаад байх юм бол энэ юу хэлэх вэ? Тэр хоёр шал ондоо зорилготой байна л гэж хэлэх гэдэг байна хгүй. А тэр хоёрыг нэг зорилго руу чиглүүлье гэх юм бол нөгөө хэмжүүрийг нь нэг болгож өгөх өөр аргагүй байхгүй. А ингэж нэг юу рүү оруулсныга бид нас жигдрүүлсэн гэж ингэж хэлдэг байна хгүй. За тэгвэл одоо дараагийнх нь юу нөгөө рийл тайм гэж ярьдаг. Яг энэ тухайн цаг мөчд юу болж байна гэдгийг илэрхийлсэн ийм дааттай бол бид нас рийл тайм. Энэ зургаан хэв шинж бол заавал байх хэрэгтэй. Энэ зургаан хэв шинж байхгүй бол одоо бид энэ таны өмнө байгаа энэ дааттай дээр суурилаад дүгнэлтийг баттай хийж болохгүй шүү л гэж би одоо зөвлөж байна. За энэ чанартай өгөгдлөө уснаар яах вэ? Таны одоо нөгөө нэг дотор байсан уур цаар чинь багсна. Би бол тэрнийг өөр гэрээ мэдэрч байна. Яагаад багсч яана вэ? Гэхдээ зэрэг биднээс ингэдэг юм байна да. Бидэнд одоо гайхалтай одоо байгалаас заяасан, бидний тархин заяасан нэг чадвар бол ул юмыг ургуулж бодох, хийсвэрлэж бодох чадвар байдаг. Тэгээ би одоо нэг найцтайгаа уулзаад нэг зүйлийг хүсгэхэд очихынха өмнө бол би ингээд ургуулж бодож байгаа. За миний найз зэм чинь надад одоо миний хүсэл юм ингээд заа гэж өвшөөрөөд тэгээд би одоо ийм үр дүнд хүрэндэй гэдэг ингээд тэр би болгох үр дүнгээ оюун санаанда бид нас төсөөлөл бий болгож байна. А тэгээ очиод нөгөө найз дээр очиод нөгөө хүслээ тавьсан нөгөө найз нь ямар нэг шалтгаанаар үгүй гэд хэлчихэр зэргэл бохимдаад явчихдаг. А тэр маань юу вэ гэхээр тэр хүн өөрөө өөртөө хиймэл одоо нөгөө бодит байдлаас хит зүрүүтэй хүлээлтийг өөрөө дотроо бий болгоцсон байгаа гэдэг байна. Тэгээ тэр хүлээлт нь бодит байдалтайгаа зүрчлэхөөр зэргэл нөгөө чин ингээд бохимдаал нөгөө хүндээ бохимдаал ингээд аг нь бол тэр хүний дотор бий болсон хүлээлт бол тэр хүний л өөрийнх нь сэтгэлгээний бүтээгт хүн байгаад байгаа байхгүй тийм. За тэгээд хүн бол зэгстэй болсноор бүтээмжтэй болно. Нөгөө бүтээсэн зүйлээрээ бий болгосон зүйлээрээ зүйлдээ сэтгэл хангамжтай байх болно. За тэгээд төвлөрөх боломжтой ингээд ирээдүгээ илүү сайхан тогтвортойгоор төсөөлж харах ийм боломжтой болох юм шүү гэдгийг хэлээ. За одоо сүйд нь би энэ өнөөдөр энэ манай одоо жавахаар авлаа гэд бид хоёр энэ их найз болчиход байгаа. Тэгээд энэ хоёр төрийг холбож байгаа хаан танилцсан гэхэл зэрэг энэ системийн энэ International Council on System Engineering гэд энэ байгууллагын 
тавчсан нэр нь энэ байгаа. Сонирхсон улсууд нь энэ үгийг ашиглаад вебсайтаар нь ороод үзээрэй. Олон улсын одоо нөгөө системийн инженерчлийн олон улсын зүйл гэдэг юм байгууллага байгаа. Энэ одоо энэ 35 улсад одоо салаалцсан байдгийг юм байна. 45 ажлын хэсэгтэй 17 мянга гар уу гишүүнтэй. За тэгээд энэ байгууллагын вебсайтаар орох юм бол системийн инженерчлийн тухай маш их баялаг мэдээлэл сан байна. Эн лүү орж үзээрэй гэдгийг одоо та нас захиа. Өшөө дээр нь залуучууд байгаа бол өөрсдийн сориод энэ сертификат олгодог бас үйлчлэл гэдэгнүүд байгаа. Өөрийнхөө системийн инженерчлийн төвчнийг, мэдлэгийн төвчнийг тогтоолгож барий гэх юм бол энэ лүү орж ороод хандаж ингэж болох юм байна. А манай байгууллага бол энэ байгууллагын бүрэн одоо гишүүн болоод түүгээр барахгүй биднээс тэр юуны зөвлөлтөх хорооныхын гишүүн гэдэг хөтлөх хэмжээнд нь итгэхтэй оролцоод явж байгаа. Тэгээ энэ юуны хурлтааны уяар бол би энэ одоо та нөхдөд өнөөдөр дэгцэн шигч байгаа найцтайгаа танилцаа. Тэгээ би Монгол ирээч тэгээ энэ системийн инженерчлийн олон улсын чиг хамтлагын талаар нэг ярьж өгөөч гэдэг ингээд урчихсан байгаа маа. Тэр энэ инкози гэдэг байгууллагыг та нас нэг сайн оюун санаанда тогтоогоод авчих юм хэрэгтэй юм байгаа шүү гэдэг юм лээ. Дараагийнх нь за энэ биднээс нэг тэр нөгөө зохиогцсон хурал мурал дээр нь очоод нэг бүт мүтэн авч хагаад өөрсдийнхөө илтгэл айлтлыг тавиад өөрсдийнхөө арч биднээсээ танилцуулах ажлыг хийж ирсэн гэсэн. За ингээд баярлалаа.